Bugün daha önceki videolarımda parça parça olarak verdiğim Polonya'da iş bulmak üzerine olan tavsiyelerimi bir video altında topluyorum. Bu videoda herkes için bir bölüm olacak. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz abone olarak bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Öncelikle neden Polonya'nın aslında avantajlı olduğundan bahsetmek istiyorum. Bunun sebebi tabii ki Polonya'nın Avrupa Birliği içerisinde olması en büyük etkendir. Daha önce de defalarca bahsettiğim gibi özellikle bu sene sonunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacak olması Polonya'ya büyük bir iş yükü getirdi. Bunun sebebi de Polonya'nın henüz Euro kullanmıyor olması. Dolayısıyla büyük firmalar için Polonya hala çok cazip bir yatırım merkezi ve Zuloti Euro'nun neredeyse dörtte biri olduğu için öyle diyebiliriz ortalama. İş gücü bu şirketler için daha uyguna geliyor tabii. Aslında buna Çek Cumhuriyeti'ni falan da ekleyebilirim yani ben tabii Polonya'da yaşıyorum ama Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelerde buna dair. Amerikan firmaları için özellikle çok cazip bir yatırım merkezi. Ve tabii ki cost saving bu firmalar için çok önemli olduğundan merkezlerini buraya kuruyorlar. Ve buraya sadece Polonyalı değil dünyanın her yerinden Türkler de dahil olmak üzere bir iş gücü çekimi oluyor. Böyle olması tabii ki yani bu ülkenin bu kadar çok yatırım alması çok farklı alanlarda farklı şekillerde İş imkanları yaratıyor. Mavi yaka, beyaz yaka, herkesinden her insanın iş bulabileceği bir cazibe merkezi haline getiriyor Polonya'yı. Başta IT sektörü olmak üzere finans olsun, muhasebe olsun, mühendislik olsun bu alanlar yani beyaz yakanın altında değerlendirebileceğimiz alanlar Polonya'da son derece yaygın. E bunun yanında mavi yaka dediğimiz de işte bana oradan son derece fazla soru geliyor o yüzden aslında belirtmek istiyorum. İnşaat sektörü, restoran sektörü gibi farklı alanlarda da Polonya'da iş bulmak son derece mümkün. İsterseniz yavaş yavaş artık tavsiyelerime geçeyim. Hangi alanlardan, hangi kaynaklardan Polonya'da iş bulabilirsiniz? Birazcık aslında onlara değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Polonya'da iş bulmak için bakmanız gereken en önemli yer sadece Polonya için değil Avrupa içerisinde belki Amerika'da da son derece sık kullanılan tabii ki LinkedIn. Arkadaşlar LinkedIn çok önemli bir kaynak bizim için. İş bulmak adına çok önemli bir kaynak. Düzgün ve güzel doğru bilgiler veren bir LinkedIn profilimiz olması çok önemli. Avrupa'da şöyle bir sistem var. Genelde atıyorum firmalar direkt sizinle iletişime geçmekten ziyade böyle aracı recruiter firmalar olur. Onlar sizle iletişime geçer. Peki onlar sizi nasıl bulur? Bu bahsettiğimiz LinkedIn üzerinden bulur. LinkedIn'de doğru bir profil yarattığınız zaman ve arama sonuçlarında bu tarz recruiterların karşısına çıktığınız zaman onlar size mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. Bu şekilde ayda 3-4-5 gibi ortalama aslında. Bu benim şu anda aldığım görüşme talepleri. Ee, görüşme alabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki sadece recruiterlardan size talep gelmesini beklemeniz gerekiyor. Ee, biraz da bu konuda ben proaktif olmaktan yanayım. Ne demek proaktif olmak? Bir iş gördünüz, beğendiniz, LinkedIn'de bir arama yaptınız. Ee, o pozisyonla ilgili detayları öğrendikten sonra eğer varsa orada bir muhatabı ona LinkedIn üzerinden mesaj ya da mail üzerinden ulaşıp pozisyona olan ilginizi gösterebilirsiniz ki bu bence onların da çok hoşuna giden ve sizi de diğer insanlardan ayıran bir özelliktir proaktif olmak. Bunu yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Çekinmeyin bunu yapmaktan. İşte kötü bir imaj uyandırır mı ya da ters teper gibi düşüncelere kapılmadan bu tarz proaktif bir anlayışla işlere başvurmanızı öneriyorum. LinkedIn üzerinde hani nasıl çalışılır gibi bir eğer talebiniz varsa yorumlara yazın. O tarz bir videoda çekmeye çalışırım. Nasıl düzgün bir LinkedIn profili oluşturulur. Beraber bakarız. Bu noktada önereceğim şey aslında arkadaşlar CV'nize mutlaka bir fotoğraf koyun. Düzgün, profesyonel bir fotoğraf. Yüzünüze yakın close up ve tabii ki pozitif bir yüz şekli olduğuna da dikkat edin. Buna bakarlar. Bu da belki sizi diğer insanlardan ayıran bir özellik olabilir. Ve CV'nizi de LinkedIn'inizle uygun bir şekilde düzenlerseniz zaten recruiter sizi ilk etapta olumlu bir şekilde karşılayacaktır. Bir diğer önemli konu da Avrupa'da özellikle motivasyon mektubu diyebiliriz. Cover letter yani arkadaşlar. Çok önemli her işe başvurduğunuzda özgün bir cover letter yazmaya özen gösterin. Cover letter da Cover letter'ın çok resmi olmasına gerek yok bu arada arkadaşlar. Yani böyle bir sohbet havasında yazabilirsiniz. Onun dengesini iyi kurmanız lazım. Cover letter'da işe başvurduğunuz pozisyon yani ve şirket özelinde bir iki bilgi yazmanız, onları araştırdığınızı göstermeniz ve sizi yine diğer insanların önüne atacaktır, ön plana atacaktır. Ve bu da sizin aslına bakarsanız en azından o ilk aramayı almanıza yol açacaktır diye düşünüyorum.
İş görüşmeleri Polonya'da birkaç etap üzerinden olur. İlk arama aslında demin de dediğim gibi bir recruiter tarafından olur. %90 ihtimalle. Recruiter sizi arar der ki sizi bu pozisyona uygun bulduk. Siz de ilgilenir misiniz? İlgilenirseniz size detaylarını yollayayım. Beraber bakalım konuşalım tarzı bir ilk arama olur. Bu kesinlikle resmi bir arama değildir. Size pozisyonu atar. Karşılıklı değerlendirirsiniz. Eğer ilginizi çekerse dersiniz ki Ha, bu arada size ufak böyle bir background da sorabilir yani işte ne yaptın bugüne kadar pozisyona uygun musun diye o kendi kafasında bir değerlendirir ama kesinlikle karar son karar onun değildir karar merciği o insan değildir zaten onlar e, işlerini bilir yani çok da böyle alakasız bir pozisyon için size gelmezler geldiği pozisyon sizinle muhtemelen ilginizi çeken bir pozisyon olacaktır çekmese bile arkadaşlar e, şunu öneririm mutlaka gidin görüşün iş görüşmesi tecrübesi çok önemlidir Gidin mutlaka görüşün. Sorun değil yani alınmasanız bile sizin için bir tecrübe olur. Gelen soruları görmüş olursunuz ki bu da aslına bakarsanız çok önemli asıl istediğiniz pozisyonlarla olan görüşmeler için sizi hazırlayacaktır. Daha sonra bu aslında ilk görüşmeden sonra size hiring manager ile bir görüşme ayarlayacaktır. Bu bahsettiğim recruiter kişisi hiring manager ile olan görüşme tabii ki daha ciddi daha resmi. Ve daha tabii ki sonuç odaklı, size işle alakalı, sizin backgroundunuzla alakalı sorular soran bir görüşme oluyor burada. Çok tabii iyi hazırlanmanız gerekiyor böyle bir görüşmeye. Daha öncesinden açıkçası biraz araştırma yapmanızı öneririm. Kişiyle alakalı, pozisyonla alakalı mümkünse araştırmalar yapın ve kendinizi aslına bakarsanız böyle bir sorular listeleyin. Onlara böyle ezberleyin demiyorum ama kontra soru geldiği zaman şaşırmamanız adına böyle hazırlıklı olmanız bu tarz görüşmelerde tabii ki her zaman sizin avantajınıza olacaktır. Ve bu noktadan sonra bu olumlu geçerse tabii ki yaklaşık böyle bir, bir ay içerisinde falan firmadan firmaya göre değişir ama size dönüş yapıyorlar. Olumlu ya da olumsuz. E, olumsuz da olsa mutlaka bir dönüş alırsınız arkadaşlar. Bazen bazı durumlarda bu uzasa bile e, gün sonunda bir dönüş alırsınız. Olumluysa zaten bu dönüş e, daha kısa süreli oluyor. E, bu Covid döneminde tabii bu süreler birazcık uzadı ama artık yavaş yavaş normale dönüyoruz diye düşünüyorum. O yüzden Covid dönemi diye ayırmadım ben bu videoyu. E, direkt aslında normal bir zamandaymış gibi tavsiyelerimi vereceğim. Ondan sonra arkadaşlar e, aslına bakarsanız bana çok soru soruluyor bu alanda. LinkedIn bu şekilde. LinkedIn'i şimdi bir kenara koyuyorum. Biraz böyle mavi yakalarla daha böyle alakalı bir e, konu var. İş izni alan firmalar var arkadaşlar. Varmış daha doğrusu. Ben de bunu Açıkçası Polonya'ya geldikten sonra öğrendim. Bu firmaları ben bilmiyorum. Eğer bir firma ismi sorarsanız bunu da size söyleyemem. Ama internet araştırmaları sonucunda sanıyorum bulabilirsiniz ki Polonya'da size belirli bir ücret karşılığı ya da belirli bir şartlar karşılığı iş izni alan firmalar var. Bu iş izni alan firmalar size daha sonra iş buluyor mu? Hayır. Daha sonra tek başınızasınız. İşte bunu genelde yanılmıyorsam, eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Mesela buraya Uber yapmak için gelen insanlar falan bu yolu tercih ediyor. İş izni alıyorlar, buraya geliyorlar ve daha sonra kendi yollarına gidiyorlar. Bildiğim kadarıyla o firmalara, o tarz firmalara aylık bir ücret ödüyorsunuz ki sizin iş izninizi o böyle devam ettirsin. Ne zaman ki o parayı ödemeyi bırakırsanız onlar direkt sizin aslında ilişkinizi kesiyor, iş izninizi sonlandırıyor diyor biliyorum. O yüzden bu tarz firmalara dikkatli olmak lazım, dikkatlice yaklaşmak lazım, iyice araştırmak lazım. Aslında bakarsanız hani çok da söylemek belki doğru değil ama dolandırılan da geldi bana. Sordu bunu yani böyle böyle böyle bir firmaya gittim ama işte sonu bir yere çıkmadı dedi. İşte o yüzden dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar ama böyle bir alternatif de var. Bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Dediğim gibi çok hakim olduğum bir konu değildir. Ama yine de sorularınız olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Öğrenciler için aslında birkaç tavsiye vereyim. Bunu daha önceki videolarda ele almıştık. Bence arkadaşlar aslında sadece bence değil. Burada artık bir ortak kanı var. Öğrencilerin yapabileceği. En kolay iş Uber Eats arkadaşlar. Uber bile değil çünkü Uber standartlarını biraz daha yukarıya çekti. Uber Eats hala öğrencilerin yapabileceği en kolay, en rahat iş diye düşünüyorum. Hazırlık öğrencileri buna dahildir. Erasmus öğrencileri de buna dahildir açıkçası. Uber Eats yapabilirsiniz. Uber Eats yaparak arkadaşlar bir öğrenci aylık masrafının bir kısmını aslında burada rahatça yaşamasını sağlayacak önemli bir kısmını karşılayabiliyormuş. Bu bence çok güzel, çok önemli bir bilgi. Uber'in de böyle bir, yani özellikle öğrencilere bence zaten bunu öğrenciler için yaptılar. Yani ilk kafada bence bu vardı. Böyle bir olanak sunması bence çok da önemli. O yüzden arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar Uber Eats'e bakın diye öneriyorum. Hani restoranda orada burada çalışmak için sorular soruyorsunuz. Bu gerçekten çok zor arkadaşlar. Çünkü 
E, lehçe bilmiyor oluyorsunuz tabii ki doğal olarak. Lehçe bilmezseniz de böyle bir işte çalışmanız çok da mümkün değil arkadaşlar. Çünkü burada halkla muhatap oluyorsunuz. Dolayısıyla lehçe bilmeniz sizden beklenir. Halk İngilizce bilmek zorunda değil ama siz lehçe bilmek zorundasınız. Gelelim sevimli maskotumuzun ismine. Açıkçası arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz dakikalarda hem Instagram üzerinden hem de YouTube üzerinden bir anket başlatıyor olacağım. Favori olarak belirlediğim 4 tane ismi sizin oylarınıza sunacağım. Dolayısıyla beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Oy verebilirsiniz. Bu sevimli arkadaşın ismini belirliyor olacağız beraber. Aslında söylemek istediğim bir şey daha var. Yakında arkadaşlar bir yılbaşı çekilişi yapmayı düşünüyorum. Bakalım her şey yolunda giderse. Böyle bir çekilişte de karşınızda olacağım. Belki önümüzdeki videoda size bunun detaylarını duyururum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup bana desteklerinizi göstermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada benim favori ismim Kara Mustafa.